Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros en el vídeo de hoy Tenemos noticias sobre qué pasó con los directos, tenemos el Chieftain Mark Vias aquí en pantalla Y también tenemos el Simitar, un vehículo nuevo, un vehículo para Reino Unido en 8.7 y vamos a hablar de todo esto Primero de todo, vamos a intentar matar a este Big Light Panzer que está aquí escondido detrás de lo que queda de este edificio Ay, no sé si... ¿Qué me dispara? Bueno, vamos a... Maldito... Maldito... Embudo alemán este. <ríe> me va a acabar matando. Bueno, mientras está... Pues... Rabioso con nosotros el embudo alemán. Directos. Los directos han parado en YouTube y os estáis preguntando por qué. ¿A qué se debe? ¿Dónde se han ido los directos? Y os... Madre mía lo que estoy recibiendo. Y os informo que los directos ahora están en Twitch. Por cierto, hablando de Twitch, uh, abajo tenéis el link para suscribiros a mi Twitch y así podéis interactuar conmigo en directo. Para los que se preguntaban cuándo podrán suscribirse, digamos, apoyarme monetariamente, ya se puede. Ya tengo aprobado el afiliado. Hace mucho que tengo Twitch, pero solo hace poco que lo estoy tomando más seriamente. Y aquí tenemos el Cimitar. Un camuflaje muy bonito, celeste. La verdad es que estéticamente precioso. Tiene sus, sus contras, pero ya llegaremos a eso. Cuatro bullpups, bastante temible, bastante bien. Igual que el G91 alemán, pero, pero bueno, tiene sus cosas. Pues eh, seguimos hablando de Twitch. Twitch ahora pues, será la plataforma principal para hacer directos. Así que los que estáis echándome de menos en YouTube... Por desgracia no va a haber más directos en YouTube. YouTube no es una plataforma que apoya mucho al streamer, ya sabéis. No monetizas los directos. Tampoco se agradece que YouTube se queda con 60% de las donaciones que hay en directo. Y tú cuando apoyas a un streamer quieres pues que, se, que esos dos euros vayan para él. Pero resulta que un euro y pico va para YouTube y los centimillos pues para el streamer. Y es una pena. Por eso... Por eso estamos dejando atrás YouTube en cuanto a streaming, pero seguiremos publicando vídeos en YouTube. A ver si consigo pegarte un buen misil. Sí, efectivamente, cae cerca, explota. Es un leo, para... no es muy difícil. Y de momento todo bien, ¿no? Simitar no se porta nada mal. Tengo hasta un talismán para ese vehículo. Y se lo puse antes de siquiera probar el primer vuelo. A ver, a mí las águilas doradas me las regalan. Así que puedo hacer tonterías así, pero no lo hagáis. No lo hagáis porque vamos a empezar a mencionar lo que es lo, lo negativo del cimitar. Históricamente correcto y bien implementado en War Thunder, cuando pasa de 500 nudos, el timón del cimitar pues como que cobra vida y no te responde. No quiere hacer lo que le pides y no hay manera de girarlo izquierda a derecha cuando pasas de ciertas velocidades. A ver si... Consigo, ¿eh? aquí lo habéis visto. Ha sido muy complicado eso, ese correc esa corrección de vuelo. Y pues eso es lo que tenemos. Uh, me parece una pena que tengamos que sufrir estas consecuencias. Yo creo que no... no sé. Hay realismo por un lado, pero luego por el otro. Yo creo que un fallo así no hace falta que lo implementemos. Uh, porque tampoco... Tampoco sería bienvenido que se rompa la transmisión del King Tiger o que el conductor del KV-1 se haga daño o muera cuando, cuando simplemente cuando el vehículo se mueve, que es lo que pasaba a veces eh, hasta el punto que el conductor tenía que ser cambiado por lesiones en las piernas. Yo creo que debería haber equilibrio y esas pues eh, precisiones históricas que desfavorecen el vehículo no son tan necesarias, pero bueno. Eso, eso es lo que tenemos Podemos adaptarnos, obviamente podemos adaptarnos Es lo mejor que tiene Reino Unido en cuanto a ataque tierra en 8-7 Y vehículos como pues Ruikat, Warrior, uh, Chieftain Mark Diaz pues, son buenos para apoyar Aquí otra vez uh, Hull Break uh, Tenemos que elegir... No, Crew Knockout Sí, bien, bien, bien Tenemos que elegir vehículos débiles y estaremos, estaremos bien lo que tampoco puedes hacer es un picado muy, muy, mmm, digamos, desde arriba, porque tiene complejo de ladrillo, tiene complejo de phantom, 
Si estás yendo muy rápido, no hay manera de subir vuelo, acabas pegándote con la barriga contra el suelo y eso es una pena. Tampoco es recomendable reducir esa velocidad, aunque eso es donde destaca. 100 km por hora más rápido que los oponentes tipo G91 o el AD4, no el A4, perdón, el Skyhawk. Y eso es su ventaja, así que reducir esa velocidad para poder usar el timón, pues simplemente te regalas a que los mismos G91 por parte de los alemanes te acaben matando. Y como hay un spam de G91 Premium ahora, qué lástima ese misil no, no, no ha acertado, pues eh, están bastante frecuentes y lo único que puedes hacer para esta parte de ellos es usar esa velocidad así que hay que tirar esos misiles pop up de lejos hay que apuntar a vehículos que tienen hull break y hay que pues uh, mantenerte rápido para evitar que te pillen aquí por ejemplo un escenario donde nos enfrentamos a suecos y qué es lo que tienen suecos exacto vehículos ligeros muchísimos tanto premiums como en el árbol de investigación y los huecos mueren bastante fácil eso ya lo veis de una ni siquiera impacta y pues nos lo llevamos un buen vehículo similar me ha decepcionado un poco me lo esperaba un poco más ágil un poco más flexible pero para luchar contra aviones es bastante inservible para eso tenemos el swift para eso tenemos uh, por ejemplo los no sé Meteors quizá o Hunters, en, sí, más bien Hunters en ese aspecto. Y esto es un ataque a tierra y lo que, lo que mejor se le da es atacar a tierra. Yo siempre lo que hago es mantener la velocidad, hacer un ataque y alejarme. Luego vuelvo esperando que aparezca alguna marca en el mapa, que aparezca pues algún, algún disparo de ahí que pueda localizar un tanque enemigo y le tiramos el Bulb Up. También tiene variedad de otros cohetes, tiene bombas, tiene también misiles aire-aire uh, que aguantan días G que no sé cómo se portarán aún en batallas aéreas porque solamente son primeras impresiones y aquí nos han dejado sin elevador nos han arrancado el elevador y ha sido uno de los suecos que hemos matado antes, una pena vamos a cambiar de nuevo de partida, nos vamos a Tunisia o Sinaya, que sé, vamos a intentar acertar a ese Leopard un poco un poco mal ha ido el misil no le hemos no le hemos acertado muy bien y de nuevo culpa del timón no hay manera de corregir aunque sea un poquito esa trayectoria y, y no siempre acertamos no siempre no es mal vehículo, eso sí que no, pero me lo esperaba un poco mejor. Vamos a ver si podemos hacer otra pasada por aquí encima. Había un antiaéreo, a ver si lo llego a ver. Aquí, tarda un poco en renderizar. Vamos a disparar, a hacer alejarnos y bueno, pues eh, menos mal que Ball Pops son así de buenos. Si no, no hubiera sido... ¿Qué? Es que... Eso que cae al lado y mata y a veces impacta directamente y ni siquiera hace daño como habéis visto en la intro es bastante frustrante. Pero, ¿qué le haremos? Normalmente americanos y británicos tienen muchísima aviación en el aire, no eres el único avión y los enemigos tampoco abusan de, de aviación. Así que, bastante cómodo, te sientes bastante cómodo con el similar y aún queda por ver cómo será en batallas aéreas realistas esto solamente es un primeras impresiones pero pero bueno ya ya sabéis mi opinión para los que habéis adelantado el vídeo y no habéis escuchado lo que dije al principio respeto los directos en youtube ya lo comento otra vez no habrá no habrá más directos en youtube estarán todos en twitch por motivos pues bastante obvios que youtube pues solo YouTube solo es bueno para vídeos, pero en cuanto a streams, Twitch, eh, siento mucho más apoyo por Twitch. También hay Twitch Drops ahora por parte de Bartender y muchas más razones para unirse a Twitch antes que a YouTube. A ver si consigo... Es que no hay manera de... Es imposible, imposible luchar contra aviones, ni siquiera, ni siquiera es fácil apuntar a algo que viene de frente, no sé, no... No es, no es útil ese avión como, como, como casa. Así que si estáis, uh, si sois fans de la aviación, sois fan de la aviación y tenéis pensado usar el cimitar en aéreas, 
os advierto de lo que puede pasar. Ahora estamos dando la vuelta en el mismo mapa y estamos encontrándonos este G91. Vemos si podemos derivarlo aquí así. A ver. Es que por fin crítico, le hemos roto un proceder tendría que caer. Aún queda por ver cómo es el Demon, el digamos análogo americano que está en 93, espero que sea un poquito mejor, aunque no tiene mucho sentido ese avión, la verdad es que americanos no necesitan nada así, los rusos o los japoneses necesitarían algo con misiles eh, aire-tierra para apoyar sus tropas en, en tierra, pero pues es lo que recibimos. El, el freno de aire es bastante bueno, bastante efectivo, ayuda bastante a frenar, he llegado a aterrizar bast con bastante facilidad. En, en los airfields de mapas mixtas en comparación con por ejemplo el mismo el mismo hunter o el swift el swift es horrible es increíblemente largo el aterrizaje de swift pero esto esto aterriza rápido y ya se está a punto de terminar esta partida aún nos quedan misiles cuatro misiles es bastante agradable si juegas bien tus cartas puedes potencialmente cargarte a 4 y eso está bastante bien uh, teniendo en cuenta que nos enfrentamos muy a menudo a rusos si no es casi siempre muy a menudo los rusos tienen muchos vehículos ligeros que tienen hull brake alemanes también tienen vehículos que son bastante flojos leopards sobre todo leopards no tienen mucho blindaje y con que le caiga el volpapa al lado pues detonan y salen salen ardiendo Así que está en buenas condiciones a pesar de sus desventajas el Cimitar y es un buen vehículo. Si tenéis pensado desbloquear Oslo para atacar tierra, pues ya lo veis. Uh, un impacto directo suele significar la muerte y, y es un avión que, bueno, antes de en 87, en el nivel que está, es de lo mejor simplemente por esos ball pops que hacen maravillas. Aunque el Seahawks y cosas así también son bastante aceptables. Esto será todo por hoy. Espero que os haya quedado claro todo sobre los directos en Twitch y por qué ya no me veis más por YouTube. Si os ha gustado el Cimitar o este vídeo, dadle un poco de amor al canal. Y si hay alguna pregunta, decidla en los comentarios, la responderé con gusto. Me despido aquí de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Por cierto, hoy no hay directo, lo siento mucho. Nos vemos en el próximo también. No me odiéis.